ஹாய் தி ஃப்ரம் பிஆர் மச்சையார் ரெஸ்டாரண்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கேஷ்யூநட் வடை அதாவது முந்திரி பருப்பு வடை இதை வந்து தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் போதோ முந்திரி பருப்பு பால் பொட்டுக்கடலை ஆனியன் மல்லி இலை கருவேப்பில இலை பெருஞ்சீரகம் இஞ்சி நறுக்கியது ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து எப்படி கேஷ்யூநட் வடை பண்ணுறோங்கிறத பார்க்கலாம் முதல் வந்து நம்ம முந்திரி பருப்பை பாலில் ஊற வச்சுக்கணும் ஒரு நூறு கிராம் முந்திரி பருப்புனா ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் பொட்டுக்கடலை போதும் ஸோ ஒரு நூறு கிராம் முந்திரி பருப்பை கொஞ்சமாக பாலில் ஊற வச்சுக்கப்புறம் பால் கொஞ்சம் சூடாக இருந்தாலும் தப்பு கிடையாது சீக்கிரமாக ஊறிடும் ஏன் பாலில் ஊற வைக்கிறோன்னா அந்த வடையுடைய டேஸ்ட்டை வந்து இது அதிகரிக்கும் இந்த பால் அந்த சுவையை இந்த பாலில் இருக்கிறதும் அந்த முந்திரி பருப்புக்கும் நல்ல செட் ஆகுங்கிறதால அந்த சுவையை வந்து அதிகரிக்கும் அதனால் வந்து முந்திரி பருப்பை பாலில் வேக வச்சுருக்கோம் இந்த பொட்டுக்கடலை அதாவது நூறு கிராம் முந்திரி பருப்புனா ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் பொட்டுக்கடலையை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த முந்திரி பருப்பை ஒன்று ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அரைச்சிக்கிட்டு ஃபுல்லாக வந்து ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்காமல் கொஞ்சமாக இப்போ மசாலா வடைக்கெலாம் அரைக்கிறோம்ல அந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சிக்கிட்டு வடையை வந்து அதுக்கு தேவையான நம்ம மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ணி போட போகிறோம் இப்போ வந்து முந்திரி பருப்பை வந்து ஊற வச்சாச்சு இப்போ முதல் வந்து நம்ம இந்த பொட்டுக்கடலையும் முந்திரி பருப்பையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து முந்திரி பருப்பையும் பொட்டுக்கடலையும் வந்து அழகாக ஒன்றுக்கு ரெண்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து எதை வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து வடையை வந்து எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் முதல் வந்து கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கலாம் பச்சை மிளகாயை போடுறோம் முந்திரி பருப்போட கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் ஒரு நூறு கிராம் முந்திரி பருப்புனா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் வடை அதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம பால் போட்டு ஊற வச்சுருக்கோம் அப்புறம் தேவையான அளவு வெங்காயம் அப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த இந்தி இஞ்சி கால் டீஸ்பூன் போடுறோம் அதுக்கப்புறமா சோம்பு கொஞ்சமாக போடுறோம் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமாக போடுறோம் அப்புறம் வந்து கருவேப்பிலையை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக நறுக்கி அப்படியே முழுசாக போட்டால் வடை தட்டும்போது கொஞ்சம் மேலே கீழேயும் தெரியும் அதனால் சின்னதாக முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்னதாக நறுக்கி போடுறோம் ஸோ கருவேப்பிலை இலையை வந்து நறுக்கி அதில் போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவு வந்து உப்பை வந்து போட்டுக்கிறோம் இதை கலந்துக்கலாம் இப்போ வந்து வடைய வடைக்கு நம்ம கலந்து வச்சாச்சு இப்போது வடைக்கு வந்து அழகாக சின்ன சின்னதாக உருண்டி நம்ம வந்து வடையை வந்து பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அழகாக உருட்டி போட்டுக்கலாம் சின்ன சின்னதாகவும் உருட்டலாம் நமக்கு வந்து சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய்க்கெலாம் வடை கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வந்து சின்னதாக போட்டால் ரொம்ப முறு முறுன்னு இருந்தால் ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரியும் உருட்டிக்கலாம் நம்ம வந்து ஓரளவு வந்து மீடியமான அளவுக்கு வந்து உரு உருட்டி உருட்டி வச்சுக்கிறோம் எண்ணெய் வந்து இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற வ வடையை வந்து தட்டி அந்த எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற வடையை வந்து தட்டி பொறிச்சு அழகாக எடுத்து சாப்பிட போகிறோம் இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து மேலே மட்டும் வந்து வெந்த மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் வந்து நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுக்கணும் எத்தனையோ விதமான வடைகள் வந்து பண்ணலாம் ஒவ்வொரு விதமான பருப்புலேயும் வந்து தோரம் பருப்பு போட்டு வடை பண்ணலாம் உளுந்து போட்டு வடை பண்ணலாம் எத்தனையோ விதமான வடை பண்ணலாம் ஆனால் வந்து வித்தியாசமாக முந்திரி பருப்பை போட்டு வடை பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சுவையிலையும் சரி மனத்துலேயும் சரி அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து அழகாக புரிஞ்சிட்ருக்கு நல்லா வந்து இதை பொன்னிறமாக வந்து வறுத்துக்கலாம் பொதுவாகவே வந்து முந்திரி பருப்பை வந்து நம்ம எண்ணெயில் வந்து பொறிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அதை வந்து பொறிச்சு சாப்பிட்றதோட இந்த மைக்ரோவனில் வந்து வச்சு நல்லா வறுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வந்து முந்திரி பருப்புங்கிறது சுவைக்கு நம்மளுடைய உணவில் வந்து ஒரு முக்கியமான சுவை காரணியாக இருக்குது பல விஷயத்தில் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிரேவிஸ் அதாவது இந்த நம்ம கறி பண்ணும்போது அது நான்வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் வெஜிடேரியனாக இருக்கட்டும் முந்திரி பருப்பை வந்து சேர்ப்பாங்க ஏன் சேர்க்குறாங்கன்னா இயற்கையாகவே அதோடைய 
சுவைங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா இருக்கிற விதை வகையிலேயே வந்து இந்த முந்திரி பருப்பு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து இதில் இருக்கிற சுவைங்கிறது வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக பொறிச்சிட்ருக்கோம் ரொம்ப ஈஸியான வழி தான் இதில் பாலில் வந்து அதை ஊற வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக நாம் சாதாரண மசாலா விலையை எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரியான மெத்தடில் வந்து முந்திரி பருப்பையும் கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடலை பொட்டுக்கடலை ஏன் போடுறோன்னா அந்த முந்திரி பருப்பு மட்டுமே இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம இது பண்ணுறதுக்காண்டி கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடலையும் போட்டுக்கிறோம் ஸோ நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி முந்திரி பருப்பில் நீங்கள் இதே மாதிரி பாலில் ஊற வச்சு கொஞ்சமாக சர்க்கரையை போட்டு வேறு எதுவுமே அதில் கலக்காமல் இதே மாதிரி அரைச்சி வச்சு அதில் நீங்கள் மேலே வந்து கொஞ்சமாக தேன் ஊற்றி அதிரசம் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஸ்வீட் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் முந்திரி பருப்பு வந்து இந்த வடை மாதிரி தான் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது இதே மாதிரியான மெத்தடில் நீங்கள் வந்து வெறும் கொஞ்சமாக சர்க்கரையை கலந்து அதில் மேலே கொஞ்சமாக ஹனியும் இல்லாட்டி அதாவது தேனை கொஞ்சம் ஊற்றி சர்க்கரையோட பண்ணி இனிப்பாக பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அதிரசம் மாதிரி முந்திரி அதிரசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொன்னேரமாக வந்து பொறிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து எடுத்துடலாம் நல்லா ஆய் எண்ணெயை வந்து நல்லா அந்த நம்ம வடிச்சுட்டு நம்ம வந்து வடையை வந்து எடுத்து அழகாக தட்டில் வைக்கலாம் ஸோ மொறுமுறுவான கேஷ்நேட்டு வடை அதாவது முந்திரி பருப்பு வடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்டில் இருக்கிற சாதாரண பொருட்களை வச்சு தான் இந்த வடையை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் சுவையாகவும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப மனமாகவும் இருக்கிற வடையை வந்து கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லாருமே பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல